Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial e anche video istruzioni, modi d'uso se vogliamo così dire, della Nikon D750. Una delle macchine in casa Nikon sicuramente più riuscite, più vendute, io stesso ho mosso i primi passi, ho imparato, sono cresciuto con queste macchine, avevo addirittura tre corpi con cui ho lavorato molto volentieri, oggi come sapete sono passato a mirrorless, però in questo video, in questo video moderno dove infatti vi presento anche un nuovo Tamron 1735, sicuramente lente che consiglio tantissimo in accoppiata con questa macchina, ora vedremo come impostarla al meglio, come utilizzarla al meglio per uso paesaggistico. Quindi in questo video vi farò vedere un po' il menu, cosa toccare e cosa non toccare, i vari trucchettini da eseguire per tirare fuori il meglio da questa macchina e eh, riguardo l'obiettivo sicuramente ve lo consiglio perché innanzitutto ha l'avvitamento per i filtri quindi è un obiettivo full frame luminoso 1735 che eh, vi permette di evitare di utilizzare le lastre quindi questo è già un bel passo avanti vogliamo pensare al suo fratello maggiore il Tamron 1530 grandissima lente che poi effettivamente non è 1530 ma 1630 quindi vi darebbe solo un millimetro in più rispetto a questo ma vi obbliga poi a mettere le lastre oltretutto è più grosso più pesante anche più oneroso come spesa il 1735 è perfetto perché come vedete ha delle dimensioni contenute un obiettivo leggero è poco più grande di un cinquantino diciamo e mh, a 17 mm lavora a f2.8 che è quello che vi serve per la paesaggistica principalmente quindi via lattea di notte 17 mm f2.8 top quando aumentate lo zoom vediamo anche che ha un'escursione questo obiettivo proprio minima infatti è fantastico così è a 35 mm solo che a 35 mm non lavora a f2.8 come diaframma più aperto ma lavora a f4 per me è veramente il compromesso migliore che vi consiglio tanto su questa macchina ma ora passiamo subito alle istruzioni e modi d'uso del menu e di come si può utilizzare al meglio questa macchina eccoci qua con la nostra D750 la accendiamo e andiamo nel menu principale allora intanto io prima di seguire questo video onde evitare che magari avete incasinato qualche voce nel menu proprio per ripristinarla diciamo come di fabbrica sia nel menu foto dove c'è l'icona della macchina fotografica sia nel menu video voi avete sempre questa voce che è reset menu di ripresa foto quindi fatevi un bel reset come se la macchina fosse nuova e poi seguite queste istruzioni io vi ricordo che queste istruzioni sono per uso principalmente paesaggistico quindi si presuppone che l'utente faccia post produzione che si scatti in file raw che nel caso di Nikon sono file.nef e che quindi poi le foto vengono sviluppate infatti tante mh, comodità e tanti automatismi e comunque mh, interventi che ci offre la macchina digitale noi non li useremo in questo video allora innanzitutto c'è il menu di riproduzione che è il player primo e qua praticamente decidete le cose che vi permettono di vedere e rivedere le foto scattate però lasciate tutto di default niente di che sapete bene che cliccando play poi si guardano le foto scattate e lì si va a decidere eh, se si vuole variare qualcosa nel menu di riproduzione però lasciatelo standard diciamo entriamo nel cuore del menu quindi il menu foto allora intanto qui abbiamo il ruolo dello slot quindi sapete che su Nikon D750 qua nello sportellino laterale abbiamo due card slot 1 quello sopra e slot 2 quello sotto Ora è chiaro che il consiglio che vi do è quello di lavorare sempre con due schede identiche sia come dimensioni sia come marca anche perché la velocità se una volta può cambiare e di eh, lavorare sempre in backup vuol dire che la stessa foto viene memorizzata sia nello slot 1 sia nello slot 2 in maniera che se una card si brucia quando arrivate a casa avete sempre un backup di salvataggio insomma un altro file identico a quello perso eccedenza significa che prima riempie lo slot 1 e poi riempita la card nello slot 1 passa a riempire quella nello slot 2 può essere comodo magari non lo so faccio un esempio ultimamente noi abbiamo messo la macchina dentro lo scafandro avevamo delle sd piccole su quella macchina e quindi magari lo slot 2 poteva essere 
le eccedenze allo slot 1, sono piccole sessioni, foto che si fanno così in giornata veloce, quindi eh, se non si hanno schede abbastanza grandi si può usare quella modalità, però in un viaggio importante io sicuramente vi consiglio di mettere backup. Poi la qualità dell'immagine ovviamente è RAW, se mettete NF RAW la macchina scatta solo in RAW. Se vi interessa fare RAW più JPEG per avere subito una copia JPEG leggera del file da mandare, ad esempio i giornalisti, eh, gente che va a fotografare e deve inviare subito in redazione il file via Wi-Fi, scatta in JPEG. Quindi se si mette JPEG addirittura la macchina scatta solo ed esclusivamente in JPEG. Anche nel caso di fare delle raffiche la macchina sarà più veloce. JPEG fine, top qualità, JPEG normale, JPEG basic è un JPEG un po' più compresso, un po' più leggero. Il paesaggista scatta in nefro, punto. Nel caso che poi si collega il cellulare in wifi alla macchina, ovviamente in quel caso cosa succede? Che il cellulare quando scatta il, il nef e lo scarica nella memoria del telefono, se lo converta automaticamente. Quindi anche nel caso di voler condividere mentre si è in viaggio un file, non serve a nulla mettere nef più jpeg. Mettete pure nef e basta, perché sarà il cellulare a convertire automaticamente quel file in jpeg quando se lo scarica. Poi col cellulare volendo si può anche direttamente scattare l'immagine senza toccare la macchina, infatti con la nuova app e il wifi è comodissimo. Allora andiamo avanti, abbiamo area d'immagine, mettete il ritaglio di X in off perché già la macchina lavora 24 megapixel, se andate anche a mettere il ritaglio praticamente il sensore lavora un po' come se fosse un DX, quindi anziché full frame a PSC. Quindi vi va a fare un crop digitale sul sensore e vi ingrandisce l'immagine. Non fatelo questo su una macchina che ha soli 24 megapixel, perché altrimenti già sono pochi e riducono. Quindi mettete direttamente off e sceglie area immagine FX che vuol dire full frame. Poi abbiamo la compressione del JPEG, nel caso che vogliamo fare dei JPEG leggeri oppure dei JPEG di qualità, io vi consiglio di mettere qualità ottimale e scendendo giù importante c'è registrazione NEF RAW. Allora qui intanto dovete mettere assolutamente compressione senza perdita, altrimenti i file saranno più leggeri ma avranno anche meno informazioni di gamma dinamica, luci, colori eccetera eccetera, quindi compressione senza perdita e eh, subito sotto poi abbiamo la profondità di bit di registrazione. Questa macchina, come tutte le moderne full frame professionali, lavora a 14 bit, quindi ha la capacità di registrare il file a 14 bit. Non mettete 12, lasciate 14 che è l'impostazione di default, mi raccomando. Poi abbiamo il bilanciamento del bianco che ovviamente lasceremo in automatico, fate sempre lavorare la macchina in automatico, siamo nel 2020, è vero che la macchina non è uscita quest'anno, però è una macchina comunque abbastanza nuova, abbastanza recente, anche col firmware, eh, aggiornato lavorano benissimo in VB automatico, quindi non andate a settare altre impostazioni, altre situazioni, perché tanto la macchina il più delle volte ci becca perfettamente col bilanciamento del bianco automatico. Poi, come sapete, scattando in RAW siamo sempre in grado, una volta arrivati a casa, di andarci a regolare al meglio noi il bilanciamento del bianco della macchina, però proprio anche nel caso di scattare in JPEG, di avere comunque una foto fruibile subito sul telefonino, lasciate automatico. Poi imposta picture control, che cos'è? Allora questo io vi consiglio di non toccarlo e di non usarlo. Questo è un qualcosa che la macchina ti offre per poter modificare la foto. Quindi poter andare a toccare il contrasto, ecco ad esempio entriamo in standard perché poi volendo ci sono dei preset ma volendo eh, si può anche andare manualmente a toccare chiarezza, nitidezza, contrasto eccetera. Allora anche qui secondo me è un, un qualcosa che ci può servire se scattiamo in JPEG. È chiaro che se scattiamo in RAW innanzitutto queste cose non influiscono sul file, cioè voi potete andare qua toccare tutto quello che volete, che se tanto scattate in RAW e poi arrivate a casa e aprite il file in camera RAW o in Lightroom, voi quelle modifiche non le vedete. Queste modifiche qua vengono applicate al JPEG, oppure vengono applicate al RAW solo se per sviluppare usate il software della Nikon. Non è mai così, usate sempre o Lightroom o camera RAW, quindi questa impostazione lasciatela standard. Vi spiego perché qual è il rischio. Facciamo un'ipotesi. Io qui vado a mettere paesaggio, ok? E scatto. La foto che io vedo nel display, anche se è un RAW, me la fa vedere modificata con l'impostazione paesaggio. Ma quando poi arrivo a casa, me la fa vedere in standard. 
quindi hai un'anteprima sbagliata di quello che invece la foto non è quando poi arrivi a casa lasciate tutto di default non toccate nulla in questa parte gestisci picture control idem poi uno si fa i preset se li salva eccetera però ecco ripeto queste cose qua le vedo meglio in un set veloce alla buona dove uno scatta in jpeg veloce veloce vuole le foto già pronte allora viene qua e si modifica le sue cosine ecco sicuramente per un livello di foto professionale non lo vedo l'utilizzo di questa parte spazio e colore i due famosi srgb adobe rgb sia nel caso che lavorate in srgb come me o se decidete di lavorare in adobe vi sconsiglio di lavorare in adobe perché il web il mondo social non accetta questo profilo quindi a meno che non fate dei lavori particolari non lavorate mai in adobe ma sia in un caso che nell'altro io vi consiglio comunque in macchina in macchina sottolineo di lasciare srgb perché l'anteprima della foto almeno sarà reale ve la farà vedere in srgb se la foto l'ha scaricata un attimo sul telefono sarà in srgb poi essendo il RAW un file senza profilo colore perché quando voi scattate in RAW tanto non è che scattate in srgb o in adobe il RAW è RAW poi il profilo colore lo si decide a casa questo profilo colore viene applicato al file jpeg e all'anteprima che vedete sul monitor ecco perché è sempre meglio lasciare srgb poi se uno vuole lavorare in adobe quando è a casa aprirà il file nef e gli darà adobe rgb oppure pro foto che è ancora meglio il profilo che insomma decide di utilizzare di lightning questa è una sorta di mh, apertura delle ombre che la macchina fa sul file assolutamente no le ombre le luci la gamma dinamica ce lo vediamo a casa sul nostro file RAW. spegnetelo inoltre tutte queste cose che ora vedremo e che vi consiglio di spegnere vanno a sollecitare il lavoro del processore della macchina che poi si scalda quindi meno cose gli fate fare meglio è così almeno le foto saranno più pulite ci sarà meno rumore ma soprattutto meno sul riscaldamento poi questo hdr che come vedete pure spento non è un hdr vero è un hdr fittizio che viene fatto sul jpeg quindi non è l'hdr professionale scattato in raw quello è il bracketing che vedremo dopo infatti questa voce essendo in raw vedete che è spenta poi controllo vignettatura off non attivate il controllo vignettatura è un qualcosa che si vede eventualmente a casa andando avanti abbiamo controllo distorsione idem off nr su lunghe esposizioni sempre off che cos'è l'nr su lunghe esposizioni è il dark frame che la macchina fa al termine del bulb per andarti a individuare quegli hot pixel quei puntini rossi verdi e blu nelle ombre solitamente ed è il rumore cosiddetto da crominanza di surriscaldamento viene fuori quando in una lunga esposizione superiore ai 30 secondi la macchina si scalda è inevitabile e quindi vengono fuori gli hot pixel quindi con questa voce in on al termine dello scatto ipotizziamo di aver scattato una foto da due minuti la macchina rimarrà in job lavorerà per altri due minuti in questo secondo scatto che noi non vediamo lo fa la macchina in questo dark frame chiamiamolo così vengono individuati e clonati questi puntini rossi verdi e blu quindi lasciatelo spento per le foto normali anche su scatti da 20 30 secondi non serve tutte le volte di giorno o di notte che state per fare una foto dove sapete di andare oltre i 30 secondi quindi la cosiddetta posa bulb attivatelo assolutamente perché in quel caso vi salva le chiappe poi nr su iso elevati ora lo spengo nr su iso elevati no questa è una riduzione del rumore sugli iso alti quindi si fa una foto in jpeg a iso 1006 c'è rumore lo vogliamo togliere subito si va ad attivare questa voce se scattate in roll lasciatela off impostazioni sensibilità iso allora questo menu qua rimane qui un po nascosto ma è comodissimo soprattutto se si fa matrimonio se si fa reportage se si fa degli scatti a mano libera dove si vuole un'impostazione semi automatica e abbiamo bisogno di impostare sia gli iso automatici minimo massimo sia un tempo minimo di ripresa perché il tempo minimo perché se no si rischia che la foto viene mossa facciamo proprio l'esempio siamo in chiesa dobbiamo scattare una foto di matrimonio qual è il problema che c'è poca luce quindi i tempi vanno a essere troppo lenti un quarantesimo un trentesimo scendi un decimo cavolo un decimo ti viene mossa allora si va a mettere la sensibilità minima che è iso 100 che sono anche gli iso nativi di questa fotocamera poi controllo automatico degli iso in questo caso si va ad accendere si accende anche la parte sotto 
dove ti chiede la sensibilità massima. Questa macchina lavora bene fino a ISO 3002, non andate mai oltre ISO 3002. Vi dico due limiti, ISO 1006 è proprio un limite accettabilissimo di qualità, ISO 3002 è il limite subito dopo, c'è un po' troppo rumore a ISO 3002, però dipende, se la foto viene luminosa non si nota. Quindi ipotizziamo che in questo caso la chiesa è buia e mettiamo ISO 3002. Quindi lei lavorerà automaticamente tra ISO 100 minimo, quindi se vai fuori al sole andrà ISO 100, e ISO 3002 se entri in chiesa al buio. Sotto c'è il tempo di posa minimo. Questo è il tempo minimo di scatto, di sicurezza chiamiamolo così, che uno si va a impostare e gli dice alla macchina non andare sotto questo tempo. Quindi se io metto 1 fratto 125 vuol dire che lei lavorerà con tempi che vanno da 1 a 8000, 1 4000 scusate questa macchina non ci può arrivare a 1 8000, la Sony sì, 1 4000 che saranno i tempi più veloci e 1 fratto 125 che dovranno obbligatoriamente essere i tempi più lenti quando si entra in chiesa al buio. Quindi quando entri al buio lei andrà giù a 1 fratto 125, quando poi vede che è troppo buio incomincia a alzare l'ISO, quindi ISO 200, ISO 400, ISO, automaticamente ISO 800, ISO 1006 e così via fino al mio limite di ISO 3002. Ora a noi questa cosa non ci serve e la spegniamo. Poi andiamo avanti, abbiamo il modo comando a distanza, questo qua è il telecomandino, ma non un telecomandino qualsiasi, il telecomandino è infrarossi della Nikon che tra l'altro vi sconsiglio perché comunica solo di scattare, se dovete prendere un telecomando prendetevi un telecomando che vi consenta anche magari di fare gli star trail come il Pixel T9, il Pixel T6, sul mio canale qui su YouTube troverete anche il video proprio specifico dei trigger da utilizzare negli star trail e nelle riprese intervallate, comunque no, mettiamo off, non si usa quel telecomandino che è anche molto vecchio tra l'altro. Esposizione multipla, non è la multiesposizione che vi verrà subito in mente le foto che faccio io, no, questa qua è l'unione ehm, di due foto completamente diverse, quindi è la vecchia eh, doppia esposizione, esposizione multipla che sinceramente non, non amo neanche, quindi off, spenta, niente. Non è la multiesposizione di gamma dinamica, è delle foto notturne, assolutamente non c'entra nulla. Poi riprese intervallate sarebbero gli start trail e i time lapse. però io vi sconsiglio proprio assolutamente di utilizzare il menu interno della macchina per fare gli start trail perché non è proprio concepita per fare foto così lunghe e per così tanto tempo. Prendetevi il trigger esterno Pixel T9 o Pixel T6. Se dovete fare invece un time lapse, allora magari potete usare anche le riprese intervallate interne, però se avete comunque il vostro trigger, usate il trigger esterno che è sicuramente è meglio e più semplice da utilizzare. Poi Andando avanti, eh, abbiamo, eh, praticamente siamo tornati al, alla prima voce, reset, menu di ripresa foto e scendiamo giù per poi il secondo menu video. Allora il menu video io ve lo faccio vedere proprio velocemente anche perché immagino che questo video voi lo starete guardando per utilizzo fotografico. Comunque questa macchina in 4K non può riprendere, il massimo è Full HD, quindi 1920x1080 a 60 p che sono 60 fps, quindi se volete un video un po' più fluido, un video di azione, mettete 60 fps. Se invece volete un video tipo eh, una persona che parla normale, seduta, o volete fare delle riprese cinematografiche, io sono sempre per i 60 fps, però in quel caso si mette o 24 o 25 fps. Eh, e il video sarà anche un pochettino più luminoso, nel caso che abbassate gli fps. Poi qualità del filmato ovviamente alta qualità, sensibilità al microfono lasciate pure automatico, poi ovviamente questa macchina ha un microfono integrato ma il top sarebbe collegarci un microfono esterno, magari un Rode perché no. Ripo risposta in frequenza mettete wide, attenuazione vento mettete off, se invece c'è il vento potete utilizzarlo, funziona abbastanza bene. Area dell'immagine full frame, ritaglio automatico mettete pure off. Non è che fa chissà quale sbaglio, non, non cambia nulla, però mettete off per stare tranquilli. Bilanciamento del bianco automatico e bilanciamento del bianco riguardante i video. Picture control qua invece potete usarlo perché il video non è un RAW. Il video che voi registrate con questa fotocamera nel caso di questa Nikon D750 è come se fosse un video, dico così, JPEG, ok? Un video che si può un pochettino elaborare, però non è un file RAW, non è un video RAW, è un video già finito. Quindi in questo caso sarebbe forse è meglio elaborarlo già in macchina, quindi dirgli già magari vami a dare al video, ecco facciamo proprio un esempio, standard si va dentro, 
dammi un po' più di nitidezza, dammi un po' più di contrasto, uno si aggiusta la tinta, la saturazione, si aggiusta, si aggiusta tutte queste cosine e il video così è già pronto e non ha bisogno poi eh, di essere elaborato più di tanto, perché una volta che è registrato poi è un file molto chiuso, è come cercare di andare a sviluppare un JPEG, sì qualcosina ci puoi fare, però è sempre rimane un JPEG. Qua NR su ISO elevati vi consiglio di utilizzarlo, sempre per il solito discorso che il video non è un RAW e a volte se alzate gli ISO un po' di rumore poi nel video si vede e da noia e allora magari mettete normale o se c'è tanto rumore mettete alta. Impostazione, sensibilità, ISO filmato e qua ritroviamo il solito menu di prima, solo che questa volta è per utilizzo eh, di video, quindi ISO automatici che si vanno ad adattare alla situazione mentre voi registrate. Fotografie accelerate mettete off, è una sorta di time lapse versione video, però il vero time lapse sono delle foto che poi fondete voi a casa e eh, create voi poi a casa magari con Adobe Premiere il video, no? non fate già il video pronto che poi magari c'è qualcosa da eh, manipolare, da toccare, da regolare e non si può più fare. Poi la matitina, la matitina vi fa vedere dei menu extra, allora io qui andrò proprio veloce perché io sono un paesaggista, ci sono sinceramente anche tante di quelle cose che io non ho mai utilizzato e mai utilizzerò, queste macchine sono per mille utilizzi, macro, street, paesaggio, ritratto, eh, wedding, quindi ci sono cose che io neanche conosco sinceramente e a voi paesaggisti non ve le faccio neanche vedere. Comunque scorriamo il menu molto velocemente. Se voi avete resettato la macchina di fabbrica lasciate tutto così com'è, vi faccio vedere solo le cose importanti. Allora andiamo giù qui, assolutamente lasciate sempre un terzo eh, in questa parte qua perché se no vi sballa i tempi, vi sballa i diaframmi, poi vedete delle cose che non vi tornano. Andiamo avanti, andiamo giù, qui abbiamo il timer di stand by, magari allungatelo se è troppo poco, se vi si spegne il, il, lo schermino. Poi abbiamo la velocità qua di FPS, magari mettete il massimo. Poi eh, andiamo giù e abbiamo... Uh, giù 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 giù, ah qua se avete per caso un battery grip vi fa decidere se usare prima la batteria interna o la batteria esterna ovviamente dite la batteria esterna perché se no dovrete sempre smontare la macchina dal battery grip per caricare quella interna a parte che andrebbero ogni tanto invertite perché se no poi una la si usa di più e una la, la si usa di meno infatti ecco l'ordine batterie che si può decidere ora la macchina è senza battery grip quindi ha solo una batteria normale ah ecco una cosa importante che magari userete poco però è importante saperlo sincro flash questi qua eh, è praticamente la, la possibilità di fare delle foto con flash superiori a 1 fratto 200 perché a differenza delle macchine entry level non so faccio un esempio Nikon D5003 questa macchina lavora con flash massimo fino a 1 fratto 200 se tu vuoi fare la foto a 1 fratto 2000, 1 fratto 4000, non puoi. Per poterlo fare con la Nikon D750 bisogna mettere questa impostazione. 1 fratto 250, auto FP. Con questa impostazione e ovviamente con un flash che supporta la modalità HSS, perché non tutti i flash hanno questa possibilità, ormai sì, a oggi sono quasi tutti eh, super top i flash, però quando uscì questa macchina avere un flash con HSS non era così scontato. Quindi flash in HSS TTL, macchina TTL HSS, con questa impostazione attiva si fa tutte le foto che si vuole. Si va fuori al tramonto, in controluce col flash e si fanno le foto anche a 1 4 b Poi questo è il tempo minimo invece del flash, cioè 1 fratto 60, in questo caso è il tempo più lento da utilizzare in eh, aiuto con il flash. Controllo flash incorporato, infatti TTL, che vuol dire automatico, cioè vuol dire che il flash deve regolare la sua luce in maniera automatica in collegamento, in comunicazione con la macchina, ovviamente sempre leggendo l'esposimetro. Manuale invece vuol dire che siamo noi a impostare il flash e dobbiamo farlo dal flash. Lampi flash strobo è quando vi fa insomma la luce lampeggiante, il flash è modo commander, invece quando magari si ha più di un flash, gruppo A, gruppo B, eccetera, eccetera, e si vuole lavorare col flash di sinistra in un modo, col flash di destra in un altro, ma questa è un'altra storia. Eh, andiamo avanti. Compensazione flash, quindi uno può dire flash, fai un po' più di luce, fanne meno. Questo è tipico in un flash della newer, in un flash non originale, dove solitamente fanno troppa luce. E allora si va qua e si abbassa il, la, la compensazione del flash. Uh, andiamo avanti, Op opzioni auto bracketing mettete solo AE, adesso entriamo 
nel menu del bracketing dove andiamo a parlare poi anche di HDR. Allora, l'ordinamento bracketing è importante perché di default questa macchina avrà medio, sotto e sopra. Cosa vuol dire? Che prima ti fa le foto medie, poi quelle buie e poi quelle luminose. È naturale. Sotto, medio e sopra. Questo è l'ordine giusto. Se fate 9 foto non si capisce niente poi. Deve fare prima quelle buie, poi quelle medie e poi quelle luminose. In ordine naturale, quindi mettete questa impostazione. Poi, pulsante ok, beh niente, qua poi si va avanti, si possono impostare mille cose, mille bottoni, mille personalizzazioni, personalizzazione ghiere, quindi se uno vuole invertire tempi e diaframmi, lasciatela di default, che è meglio. Ma più che altro sapete perché? Anche, anche io a volte lavoro con oggetti, macchine che non sono le mie. Se si lasciano sempre di default, la prende in mano un amico e più o meno la macchina è come la propria, quindi uno non deve diventare scemo a capire come uno ha personalizzato i comandi. Pure io su Sony oggi non è che l'ho personalizzata più di tanto. Andiamo avanti. Inverti indicatori, meno e più, che volendo si può invertire. Lasciate stare tutto, no? non toccate queste parti. Poi andiamo giù, mi sembra che questo menu l'abbiamo finito. Sì, lasciate tutto di default. L'autofocus, niente, siamo ritornati all'inizio. Benissimo, andiamo avanti. Poi andiamo nella chiave inglese dove abbiamo formata card di memoria lo fate magari ad ogni uscita sempre bene formatare la card ovviamente scaricatevi bene prima le foto che avete fatto l'uscita prima non, se non perdete le foto salvo impostazioni utenti e ripristino impostazioni utenti sono delle personalizzazioni che si possono fare con ripristina si resetta tutto di fabbrica salvo impostazioni utenti uno si va a salvare tutte le cose nel menu che si è andati a modificare Luminosità del monitor, allora è importante, adesso qua c'è più 5, no? però può calare. Allora, se lavorate di notte mettete 0, se lavorate di giorno con il sole mettete più 5. Bilanciamento colore monitor, questa qua è una sorta di regolazione un po' della temperatura eh, del bilanciamento del bianco del monitor, lasciatela di default, io ho sempre visto che lavora bene, però magari una macchina non esce di fabbrica bene, ha un problema, ti fa vedere la foto un po' calda e un po' fredda, se ve ne accorgete regolatela, però di solito va bene. Pulisci il sensore d'immagine. Allora, questa funzione qua non è che vi pulisce il sensore, è una scrollatina che dà il sensore che non serve veramente a niente. Se la fate, fatela con la macchina posata sul tavolo in orizzontale, perché sennò poi la polvere, anziché staccarsi dal sensore, poi va a fare peggio. Allora, la pulizia vera è questa. È MAP per pulizia del sensore. È quella che vi permette di togliere l'obiettivo andate ad attivare questa funzione e vi solleva lo specchio e vi permette di pulire il sensore di questo poi troverete il video qui sempre sul mio canale della pulizia del sensore tra l'altro proprio sulla Nikon allora questa cosa qui fatela mi raccomando con la batteria carica al 100% perché altrimenti rischiate che mentre siete lì a pulire il sensore le tendine si chiudono e si spezzano sbattendo contro la paletta per la pulizia quindi fatela con la batteria carica poi se volete pulire il sensore vi guarderete il video poi andando avanti, riduzione sfarfallio è per le frequenze delle luci a led 50-60 Hz, quindi se avete quel problema andate qua dentro, levate automatico e mettete o 50 o 60 Hz a seconda del tipo di luce. Fotograficamente non ce ne frega niente perché quando poi viene la foto viene, punto. È più una cosa che riguarda il live view e i video, chiaramente. Poi data e ora da impostare, lingua, rotazione automatica dell'immagine, eh, fotocamera messa in orizzontale e messa in verticale, info batteria, eccetera, eccetera, informazioni copyright, dove volendo potete mettere nelle foto che venga memorizzato nel file RAW nome e cognome tutti i vostri dati personali, io non l'ho mai fatto, salva e carica impostazioni di queste impostazioni che avete messo in questo menu. Poi andando sotto avete un menu di ritocco che vi sconsiglio di utilizzare, è un menu per poter modificare le macchine in viaggio direttamente dalla fotocamera e poi in fondo avete un altro menu invece di personalizzazione dove potete aggiungere delle voci personalizzarvi i menu e le funzioni come meglio credete basta il menu principale è praticamente finito e ora passiamo proprio ai modi d'uso della fotocamera quindi come utilizzare questa fotocamera per uso paesaggistico bene passiamo ora proprio all'utilizzo di questa macchina allora, intanto beh, il tasto di accensione, il tasto di scatto, ben lo sapete, e la ghiera delle principali modalità. M manuale, A è priorità di diaframma, la lettera A è quella modalità che permette, come sicuramente molti di voi sapranno, che voi decidete il diaframma, 
e se fate paesaggio sarà F13 o F16 di giorno per avere l'iperfocale, avere tutto nitido, ovviamente questo mettendo a fuoco su infinito che è sempre il punto a noi più lontano. Poi abbiamo la modalità M, è la modalità completamente manuale dove si va a noi a decidere gli isotempi e diaframmi e questa è una modalità che vi consiglio eh, di notte o nel caso che decidete di fare un bulb, se andate a fare un bulb oltre i 30 secondi sicuramente dovete mettere M. Poi S è più che altro una modalità sportiva e questa qua è la priorità di tempi. Cioè vuol dire che noi decidiamo il tempo, che in un caso sportivo, che so, magari sarà uno fratto 1000, uno fratto 500. Su questo tempo poi la macchina andrà automaticamente a regolare ISO automatici se uno li attiva e il diaframma. Poi P è il program, è un po' la modalità che uno si può personalizzare e programmare a seconda delle proprie esigenze, però noi paesaggisti di solito o usiamo M o usiamo A. Poi la ghiera subito sotto, eccola qui, l'indicatore ovviamente è la tacchettina bianca, partiamo da S, S è scatto singolo normale, cioè premi, scatta, finito. CL e CH sono le raffiche, quindi tenendo premuto il tasto di scatto, pa 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 pa, e la macchina vi fa la raffica sportiva. Quando si parla di raffica sportiva sono tutte foto di impostazioni uguali, solo che le fa veloci. L, low, lenta, H, height, sta per veloce. Poi abbiamo Q, che è lo scatto silenzioso, abbiamo poi l'autoscatto ritardato, che può essere di 2, 5, 10 secondi, a seconda di quello che poi noi impostiamo nel menu, quindi si va a premere il tasto di scatto, la macchina lampeggia, bip, 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 e poi scatta. Questo su cavalletto è molto utile perché vi permette di evitare la vibrazione del dito che a volte schiacciando muoviamo la macchina. M-Up, che è una modalità più che altro consigliabile per macro, quindi foto a fiori, insetti ingranditi con obiettivi appositi e magari con lenti close up, sicuramente utile perché praticamente solleva lo specchio in anticipo e poi la macchina scatta, quindi vi permette di evitare anche la vibrazione che può fare lo specchio quando si alza. Eh, diciamo che se si fanno foto di paesaggio non cambia nulla, non ti porta vibrazione, si lavora tranquillamente in S, senza problemi. Poi, eh, la messa a fuoco, allora accendiamo un attimo la macchina, ecco vi sollevo un po' il display, la macchina quando si accende il display è sempre nero, per accenderlo bisogna premere info e si ha questo display normale. In questa modalità la macchina non vi fa vedere quello che vede il sensore, ma siete voi a guardare nel mirino. Vedete che questo mirino è, è tappato, ora ci arrivavo. Per utilizzo paesaggistico sarebbe bene il mirino tenerlo sempre chiuso. Allora, innanzitutto perché la luce entrando da questo pentaprisma poi vi crea dei problemi, soprattutto nelle lunghe esposizioni e soprattutto quando usate i filtri. Quindi è proprio un problema che avete. Tappatelo. Poi anche per spronarvi a usare live view. Per accendere live view si va a premere qua il tastino in basso a destra, live view. E nella Nikon D750 abbiamo pure due live view, vedete c'è foto, live view foto e live view video. Per accenderlo basta premere live view. E in questo momento stiamo vedendo quello che vede il sensore, che è un po' il concetto della mirrorless. Eh? La mirrorless vi fa vedere solo quello che vede il sensore, non ce l'ha il mirino. Quando tu in una mirrorless guardi il mirino, guardi un mirino digitale, un monitor. In questo caso se guardi il mirino, vedi quello che lo specchio ti fa vedere, ti riflette. Quindi in questo caso, con il view attivo, che cosa succede tecnicamente? Che lo specchio va su. Quindi se voi guardate il mirino con il view acceso, non vedrete nulla. Perché voi nello schermo digitale state vedendo direttamente quello che vede il sensore. E questo è molto più naturale fotograficamente parlando, perché è un'era digitale questa, non è più pellicola, quindi è normale pensare a quello che vede il sensore e non a quello che vediamo noi con uno specchio riflesso. La foto vera che poi viene scattata è sempre diversa da quello che vedevate nel mirino, come esposizione, anche come messa a fuoco, come profondità di campo, come tutto. Torniamo a noi. Lei più per spegnerlo, basta premere qua. Ritorniamo a noi e premiamo info. Eravamo alla messa a fuoco. Allora, come messa a fuoco, ovviamente la messa a fuoco si mette a F, autofocus, se si ha eh, un obiettivo con eh, l'autofocus, invece se è un obiettivo manuale ovviamente questo non si può fare. Qua di lato, vedete qua a sinistra, c'è un altro tastino 
Questo è un tastino che hanno solo i corpi Nikon professionali, una Nikon D5000, D3000, questo tastino non ce l'ha. Allora, attenzione a mettere M, perché se voi mettete M, poi tutti gli obiettivi automaticamente diventeranno manuali. Se volete lavorare con la F, mettete a F e sull'obiettivo mettete a F. Se per caso in una multiesposizione, in una sessione notturna, voi avete già fatto una volta la messa a fuoco e volete bloccarla, basta che da F mettete M sull'obiettivo e l'obiettivo non lavorerà più con la messa a fuoco. Ma qua lasciatelo sempre in AF. Mettetelo in M solo se ne siete consapevoli di quello che poi comporta, perché poi la macchina è totalmente manuale. Quindi AF, AF sulla lente, vi giro la macchina, torniamo a noi e accendiamo il display. Allora, adesso io andrò a premere questo tasto, questo sarà il tasto che andrò a premere, ok? Però ve la giro per voi. Premo quel tasto lì, lo tengo premuto e qua entriamo nel menu delle modalità di messa a fuoco, dove per cambiare sotto e sopra dovete usare le due rotelline tempi diaframmi. Allora, il menu sopra è l'area di messa a fuoco, vedete c'è eh, area grande, area piccola, poi c'è il puntino a croce, io vi consiglio di mettere l'area normale, l'area piccola così. Poi con l'altro invece abbiamo poi le tre principali modalità. Allora, AFA vuol dire autofocus automatico. Ci pensa lui a capire cosa deve fare. Non usatelo. AFS e AFC. Che cosa cambia tra S e C? AFS è autofocus singolo. Cioè vuol dire che io premo il tasto, tengo leggermente premuto la prima pressione del tasto, bip, e ti fa la messa a fuoco. Fatta, finita. È quella che si fa in fotografia, eh, il più delle volte. AFC invece è l'autofocus continuo che si fa o nei video perché noi ci muoviamo, la macchina sta agganciando un qualcosa in movimento e continua a tenere costantemente a fuoco. Oppure la FC si usa nello sport. Non so, vi faccio un esempio, un cagnolino che vi corre incontro. Eh beh, è chiaro che lì non è che potete fare l'autofocus singolo e scattare, vi verrà sicuramente sfocata la foto. E dovete mettere AFC continuo. Così voi tenete premuto, continuate a tenere premuto il bottone e voi avrete sempre la messa a fuoco agganciata sul viso, sul musetto del cagnolino. E diciamo che in paesaggio si usa FS normale, quindi non si va ad usare chissà quale modalità. Quindi per uso paesaggistico mettete questo, il punto piccolino e AFS, ecco qua, così. Così voi avrete il vostro puntino che vedete nel, nel mirino, lo muovete col joystick e quindi lo mettete sostanzialmente al centro o comunque dove vedete un qualcosa di ben contrastato, di ben visibile. Di solito una cosa lontana, piccola, si aggancia, bip, quello è l'infinito e l'obiettivo va automaticamente su infinito. Se invece avete un obiettivo manuale, probabilmente qua nella ghiera della messa a fuoco avrete i simboli, allora in quel caso metterete 8 orizzontale che è il simbolo dell'infinito. Poi, come dico sempre, non tutte le ciambelle escono col buco perfette, potreste anche avere un obiettivo che quando è su otto orizzontale poi non è perfettamente su infinito, però lì è un'altra storia. Veniamo a noi. Allora, modalità manuale. M, S, scatto singolo e quindi qui cosa si va a decidere? Con questa rotella i tempi e con quest'altra rotella davanti il diaframma. Gli ISO si vanno a impostare con questo tasto ISO 100 che sono gli ISO nativi di questa fotocamera, non lavorate mai a ISO 50, sapete che questa macchina può andare a ISO 50, non sono nativi e avete la solita mh, gamma dinamica e rumore di ISO 200, quindi non andateci a ISO 50, almeno che proprio non ne avete bisogno. Poi gli ISO nativi sono 100, volendo si possono alzare, si alzano di qua con la rotellina, vedete come si alzano, alzateli solo di notte, solo se siete costretti e c'è il controllo automatico degli ISO che anche qua si può richiamare velocemente mettendo on off a seconda delle esigenze, ma, delle esigenze scusate, ma per paesaggistica lasciate off ovviamente. Poi ehm, un bulb, simuliamo un bulb, così tu dici alla macchina di scattare a 5, 5 secondi, qua volendo gli si dà l'autoscatto ritardato, quindi bibibib e poi scatta 5 secondi. Ero su cavalletto, non ho usato il telecomando, ho premuto il bottone così almeno non ho problemi di vibrazione, ecco la foto. Mettiamo caso che vogliamo fare un bulb, si va fino a 30 secondi, oltre la macchina non ci va, ecco il bulb, in questo caso dovete avere il telecomando e dovete con un orologio, un cronometro, un cellulare poi tenere il tempo, perché dovete schiacciare la prima volta per avviare lo scatto 
e la seconda volta poi per terminarlo. Quando fate bulb ricordatevi di attivare quella cosa che abbiamo visto prima, riduzione del disturbo da lunga esposizione. Questa è la modalità manuale. Passiamo a un caso di bracketing. Allora, siamo al tramonto in controluce, bisogna fare il bracketing, bisogna impostare la macchina. Allora, sicuramente qui o si lascia l'autoscatto ritardato nel caso che si usa il cavalletto, oppure se si lavora a mano libera si mette S o anche la raffica, perché no? Così la raffica combinata, la priorità di diaframma e combinata al bracketing vi permetterà di tenere premuto a mano libera pa, 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 e vi fa la, la raffica in bracketing. Però solitamente il paesaggista usa il cavalletto, quindi metteremo proprio, facciamo il caso del cavalletto, l'autoscatto ritardato. Poi l'essenza del bracketing è lavorare in A priorità di diaframma, quindi non si lavora in M quando si fa il bracketing, questo è un errore che si fanno tutti. E poi per attivare il bracketing si va a cliccare il tasto BKT che è l'abbreviazione di bracketing, vi giro la fotocamera, vi accendo il display, tenendo premuto il tasto BKT appare questo menu, 0F vuol dire 0 fotogrammi, vuol dire bracketing spento, 3F vuol dire 3 fotogrammi, 3 foto, 5 foto, 7 foto, 9 foto. La Nikon D750 è una macchina completa che arriva a ben 9 foto. Non è così scontato, tante Canon ancora oggi e 9 foto non ci arrivano, tanta roba a poter farne 9. Poi, L'altro valore a destra, vedete, 3, 2, 1, 0, 7, 0, 3, eccetera, è la differenza di esposizione tra uno scatto e l'altro. Io nel bracketing perfetto consiglio sempre di lasciare un EV, uno stop di differenza e decidere il numero di fotogrammi in base alla difficoltà. È tanto difficile, sono al tramonto, metto 9, sono a golden hour, ora d'oro, metto 5, 7 foto, sono alle 3 del pomeriggio, ho una luce un po' forte, un po' fastidiosa, 3 fotogrammi per stare tranquillo, è una situazione normale di luce alle spalle, di utilizzo di filtro di mille, di ora blu, appena si accendono le prime luci del paese, zero, mettete una foto normale, non fate neanche il bracketing. Il bracketing quindi, ricapitoliamo, va fatto, in priorità di diaframma, si imposta il numero di scatti, si lavora, mi raccomando, ISO 100, in caso di paesaggio F13, F16, non di più, se no andate in diffrazione, e i tempi li deciderà automaticamente la macchina, è quello il concetto. Voi potete eventualmente solo dire lavoro un po' più luminoso, lavoro un po' più buio, con questo mitico tastino più o meno compensazione dell'esposizione. Guardate cosa succede. Facciamo proprio finta di fare un bracketing. Allora, il bracketing attivo, intanto andiamo subito ad accenderlo perché scasinando l'abbiamo rispento. Ecco, mettiamo 9 fotogrammi, 9 foto, uno stop di differenza tra una foto e l'altra, priorità di diaframma che si vede con la lettera A, il bracketing lo si vede attivo perché viene fuori il simbolino BKT AE, BKT E nella griglia qua nel um, righellino dell'esposizione, dell'esposimento che vengono fuori tutte le varie tacchettine, guardate le tacchettine, tengo premuto il tasto di compensazione, le tacchettine si vanno a spostare, vedete posso dare un meno 1, cosa vuol dire dare un meno 1 e V? Vuol dire che tutti e nove gli scatti che vengono costruiti intorno allo zero dell'esposimetro vengono tutti sottoesposti in questo caso di meno 1. Se invece voglio sottoesporre di meno 2, metto meno 2. Io di solito quando faccio con Sony Nikon un tramonto in bracketing di 9 scatti sottoespongo sempre di meno 2 perché questi sensori tendono a bruciare le luci e quindi noi lavoriamo un po' più bui. Su Canon questo non si fa, si lascia a zero perché Canon lavora all'opposto. E questo era il caso di bracketing. Un'altra cosa che vi faccio vedere, che vi insegno un attimo, ma che a noi paesaggisti alla fine non serve, è questo tastino, che hanno solo i corpi professionali, del modo di misurazione dell'esposizione. Cioè, cosa vuol dire? Allora, ecco il display. Tenendolo premuto, vedete che abbiamo varie impostazioni. Allora, questo è il punto spot, cioè vuol dire che tutte le letture e le misurazioni della macchina verranno fatte attraverso sempre il punto singolo di messa a fuoco che di solito è centrale e quindi vengono fatte in un punto piccolo al centro del fotogramma. Questo è il ponderato centrale, è comunque una misurazione che viene fatta al centro del fotogramma però un po' più ampia. E poi c'è matrix che è questa, vuol dire che la media viene fatta su tutto il fotogramma, su tutto quello che vede il sensore. Noi paesaggisti lavoriamo solo ed esclusivamente in matrix non ha senso mettere altre, altri tipi di misurazione. Solitamente quelli vengono usati in moda, ritratto in studio, con luci artificiali, in quei casi lì. Eh, bene, io direi che questa panoramica e queste istruzioni della macchina sono terminate. Qualsiasi cosa che mi volete chiedere, poi insomma mi potete scrivere quando volete. Infine qua c'è 
ecco così lo, lo vedete bene, vedete questa rotellina qui, serve per regolare le diotrie nel caso che magari non ci vediamo bene con, con il mirino. Quindi è una possibilità che ci dà di utilizzare la macchina senza usare gli occhiali. Eh, si può regolare, c'è un bel range, insomma, a meno che non abbiamo dei problemi gravi di vista, in teoria dovrebbe permetterci di riuscire a vedere qualcosa. Nel mio caso sono eh, solo cercato in parte, quindi riesco a regolarmelo come meglio credo. Bene, eh, tutto quello che avete visto è quello che io ritengo importante per l'utilizzo paesaggistico, ovviamente. C'erano anche tante altre impostazioni, ma che non vi ho fatto vedere perché onestamente non mi appartengono. Bene, spero che questo video vi sia di aiuto, vi invito nella nostra community del quale potete vedere anche il nostro panne microfibra per pulire le lenti, Fotografia Moderna AM, ci trovate su Facebook, vi invito ovviamente a visitare e iscrivervi anche al mio sito matteobertetto.it, io sono qui per qualsiasi domanda o chiarimento, potete scrivere sotto il video, contattarmi in privato, venirci a trovare sul gruppo, ciao e al prossimo tutorial.